নমস্কার ডব্লিউ ইউপিএসসি সিভিল সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট অর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন দু হাজার চারের আজকে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর করব তো আজ থেকে আমরা দু হাজার চারের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন স্টার্ট করছি তো দেখে না যাক প্রথম প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান টাওয়ার্স আর কনস্ট্রাকটেড ইন কেস অফ এখানে বলছে যে কোন ব্রিজের ক্ষেত্রে টাওয়ার কনস্ট্রাক্ট করা হয় তো প্রথম অপশান দেখি না অপশান এ ফ্লোটিং ব্রিজ অপশান বি বউ স্ট্রিং টাইপ অফ ব্রিজ অপশান সি আর্চ টাইপ অফ ব্রিজ অপশান ডি সাসপেনশন টাইপ অফ ব্রিজ তো দেখে নেওয়া যাক টাওয়ার্স অফ ব্রিজ আর ভার্টিক্যাল কংক্রিট অর স্টিল স্ট্রাকচার হুইচ আর এক্সটেন্ডেড অ্যাবভ ডেক্স ইট ইজ ইউজড ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ কেবিল স্টেট ব্রিজ সাসপেনশন ব্রিজ অ্যান্ড হাইব্রিড সাসপেনশন কেবিল স্টেট স্ট্রাকচার তাহলে ব্রিজের টাওয়ার কি এটা হলো একটা ভার্টিক্যাল কংক্রিট স্ট্রাকচার হতে পারে অথবা স্টিল স্ট্রাকচার হতে পারে যেটা ডেকের ওপরে এক্সটেন্ডেড এখানে একটা সাসপেনশন ব্রিজের ছবি আছে অ্যান্ড দিস স্ট্রাকচার ইজ কল্ড টাওয়ার তাহলে আমাদের এখানে বলেছে যে টাওয়ার্স আর কনস্ট্রাক্টেড ইন কেস অফ তাহলে কোন ব্রিজের ক্ষেত্রে টাওয়ার কনস্ট্রাক্ট করা হয় সাসপেনশন টাইপ অফ ব্রিজ সাসপেনশন টাইপ অফ ব্রিজের ক্ষেত্রে টাওয়ার কনস্ট্রাক্ট করা হয় এছাড়াও কেবিল স্ট্রেট ব্রিজের ক্ষেত্রেও টাওয়ার কনস্ট্রাক্ট করা হয়ে থাকে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হলো অপশান ডি পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর টু দ্য মেন ফাংশন অফ ডাইভারসন হেডওয়ার্কস অফ এ ক্যানেল ফ্রম এ রিভার ইজ এখানে বলছে যে কোনো একটা ডাইভারসন হেডওয়ার্কসের মেন ফাংশান কি হয় তো প্রথম অপশান দেখে নি অপশান এ টু স্টোর ওয়াটার অপশান বি টু কন্ট্রোল ফ্লাডস অপশান সি টু রেজ ওয়াটার লেভেল অপশান ডি টু রিমুভ সিল্ড হেডওয়ার্ক হেডওয়ার্ক কি এনি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার হুইচ সাপ্লাইজ ওয়াটার টু দ্য অফটেকিং ক্যানেল ইজ কল্ড হেডওয়ার্ক তাহলে হেডওয়ার্ক কি হলো একটা হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার যেটা জলকে সাপ্লাই করে কোনো একটা অফটেকিং ক্যানেলে হেডওয়ার্ক মেনলি টু টাইপস হেডওয়ার্ক টু টাইপ হয় নাম্বার ওয়ান স্টোরেজ হেডওয়ার্ক নাম্বার টু ডাইভারসান হেডওয়ার্ক ডাইভারসান হেডওয়ার্ক প্রোভাইডস অ্যান অবস্ট্রাকশান অ্যাক্রস এ রিভার সো দ্যাট দ্য ওয়াটার লেভেল ইজ রেজড অ্যান্ড ওয়াটার ইজ ডাইভার্টেড টু দ্য চ্যানেল অ্যাট রিকোয়ার্ড লেভেল তাহলে এখানে কি বলছে ডাইভারসান হেডওয়ার্ক হলো কোনো একটা রিভারের অ্যাক্রসে কোনো একটা অবস্ট্রাকশান প্রোভাইড করা যাতে আপস্ট্রিম সাইডে ওয়াটার লেভেলকে রেজ করা যায় এবং চ্যানেলে ডাইভার্ট করানো যায় তাহলে আমাদের এখানে কি জানতে চেয়েছে যে মেন ফাংশন অফ ডাইভার্সান হেডওয়ার্ক তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি টু রেজ ওয়াটার লেভেল যাতে জলকে কোনো একটা অফটেকিং ক্যানেলে ডাইভার্ট করা যায় পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি ক্যাম্বার ইজ প্রোভাইডেড ফর কংক্রিট রোড এখানে কি বলছে যে কংক্রিট রোডের জন্যে যে ক্যাম্বার প্রোভাইড করা হয় তার মান কত তো প্রথম অপশান দেখে নিই অপশান এ ওয়ান ইন থার্টি সিক্স টু ওয়ান ইন ফর্টি এইট অপশান বি ওয়ান ইন ফর্টি এইট টু ওয়ান ইন সিক্সটি অপশান সি ওয়ান ইন সিক্সটি টু ওয়ান ইন সেভেন্টি টু অপশান ডি ওয়ান ইন সেভেন্টি টু টু ওয়ান ইন নাইনটি তো দেখে নেওয়া যাক টাইপস অফ রোড অ্যান্ড ক্যাম্বার ক্যাম্বার ফর হেভি রেনফল অ্যান্ড লাইট রেনফল নাম্বার ওয়ান সিমেন্ট কংক্রিট রোড সিমেন্ট কংক্রিট রোডের জন্য হেভি রেনফলের জন্য ক্যাম্বার কত রাখা হয় ওয়ান ফর্টি এইট লাইট রেনফলের জন্য ওয়ান সিক্সটি থিন বিটুমিনাস রোড হেভি রেনফলের জন্য ওয়ান ইন ফর্টি লাইট রেনফলের জন্য ওয়ান ইন ফর্টি এইট ডব্লু বিএম রোড অর ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডাম রোড হেভি রেনফলের জন্য ওয়ান ইন থার্টি থ্রি লাইট রেনফলের জন্য ওয়ান ইন ফর্টি নাম্বার ফোর আরদেন রোড হেভি রেনফলের জন্য ওয়ান ইন টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড লাইট রেনফলের জন্য ওয়ান ইন থার্টি থ্রি তাহলে আমাদের এখানে কী জানতে চাইছে ফর কংক্রিট রোড তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান ইন সিক্সটি পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর দ্য সিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম ফর এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম ক্যারিং এ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অফ ডাব্লু পার ইউনিট লেন কনসিস্ট অফ এখানে বলছে 
যে কোন একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের সিআর ফোর্স ডায়াগ্রাম কি হবে যদি তার মধ্যে একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকে যার ইউনিট লেনথে লোড কত হবে ডব্লু তো প্রথমে অপশান দেখে নিই অপশান এ ওয়ান রেক্ট্যাঙ্গেল অপশান বি টু রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল অপশান সি ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল অপশান ডি টু রেক্ট্যাঙ্গেল তো আমরা জানি যে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এর মধ্যে যদি একটা ইউডিএল অ্যাক্ট করে তখন তার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কেমন হয় শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম হবে দেখো এর মধ্যে ইউডিএল এর লোড কত ডব্লু পার ইউনিট লেন্থ পার ইউনিট লেন্থ তাহলে এখানের মান কত হবে ডব্লু বাই টু এখানেও হবে ডব্লু বাই টু এটা হবে মাইনাস এটা হবে প্লাস তাহলে এখানে শেয়ার ফোর্সের কি তৈরি হচ্ছে দুটো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি টু রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ দ্য ম্যাক্সিমাম রেশিও অফ স্প্যান টু ডেপথ অফ এ আর সি স্ল্যাব সিম্পলি সাপোর্টেড অ্যান্ড স্প্যানিং ইন ওয়ান ডিরেকশান ইজ এখানে বলছে যে কোনো একটা আর সি সি সিম্পলি সাপোর্টেড স্ল্যাব আছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এর স্প্যান আর ডেপথের ম্যাক্সিমাম রেশিও কত হবে তো প্রথম অপশান দেখে নিই অপশান এ টোয়েন্টি অপশান বি টোয়েন্টি ফাইভ অপশান সি থার্টি অপশান ডি থার্টি ফাইভ তো দেখে নিজে অ্যাজ পার আই এস ফোর ফোর ফিফটি সিক্স টু থাউজেন্ড এই অনুসারে দ্য ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশান লিমিট মে জেনারেলি বি অ্যাজিউম টু বি স্যাটিসফাইড প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য স্প্যান টু ডেপ রেশিওস আর নট গ্রেটার দ্যান ভ্যালুজ অপটেন অ্যাজ বিলো তাহলে এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে আপ টু টেন মিটারের ক্ষেত্রে এর ভ্যালু হবে ফর ক্যান্টিলিভার সেভেন ফর সিম্পলি সাপোর্টেড টোয়েন্টি ফর কন্টিনিউস টোয়েন্টি সিক্স তাহলে আমাদের এখানে কী জানতে চেয়েছে ফর সিম্পলি সাপোর্টেড তাহলে মান কত হবে টোয়েন্টি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান এ টোয়েন্টি পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স এ রোল্ড আই সেকশান প্রোভাইডস এখানে বলছে যে একটা রোল্ড আই সেকশান কি প্রোভাইড করে তো প্রথম অপশান দেখে নি অপশান এ লার্জ মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস উইথ লেস ক্রস সেকশানাল এরিয়া অপশান বি লার্জ মোমেন্ট অফ রেজিস্টেন্স অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার সেকশানস অপশান সি গ্রেটার ল্যাটারাল স্টেবিলিটি অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাব তো আমরা দেখে নিই দ্য মোস্ট সুইটেবল ক্রস সেকশান ইন এ বিম ইজ আই সেকশান সিন্স ইট অফার্স মোর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট এক্স এক্স অ্যাক্সিস উইথ লেস ক্রস সেকশানাল এরিয়া তাহলে মোস্ট সুইটেবল সেকশান কি কোনো একটা বিমের ক্ষেত্রে সেটা হলো আই সেকশান কেন আই সেকশান সুইটেবল তার কারণ হচ্ছে এটা কি অফার করে মোর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট এক্স এক্স অ্যাক্সিস উইথ লেস ক্রস সেকশানাল এরিয়া মানে ক্রস সেকশানাল এরিয়া কম হবে এবং মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বেশি হবে অ্যাবাউট এক্স এক্স অ্যাক্সিস এই জন্যে আই সেকশান ইজ সুইটেবল ফর বিম আই সেকশান ইন কম্পারিজন টু এনি আদার প্রোভাইডস হায়ার সেকশান মডুলার্স অ্যান্ড দাস প্রোভাইডিং বেটার লেটারাল স্টেবিলিটি অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার সেকশান তাহলে এখানে বলছে যে আই সেকশান এর সেকশান মডুলাস কি হয় বেশি হয় আদার সেকশানের থেকে সেই জন্যে এটা বেশি ল্যাটারাল স্টেবিলিটি প্রদান করতে পারে তো এবারে আমরা সঠিক উত্তর দেখে নিই সঠিক উত্তর কি হবে তো প্রথমে অপশান দেখে নিই অপশান এ লার্জ মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস উইথ লেস ক্রস সেকশানাল এরিয়া তাহলে এটা ঠিক অপশান এ ঠিক লার্জ মোমেন্ট অফ রেজিস্টেন্স অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার সেকশান তো এর সেকশানাল মডুলার যদি বেশি হয় তাহলে মোমেন্ট অফ রেজিস্টেন্স বেশি হবে তাহলে এক্ষেত্রে অপশান বিও ঠিক গ্রেটার ল্যাটারাল স্টেবিলিটি এটাও আমরা দেখলাম যে যেহেতু এর সেকশানাল মডুলার্স বেশি তাই জন্য এর ল্যাটারাল স্টেবিলিটিও বেশি তাহলে অপশান সিও ঠিক তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাব পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সাপোর্টস প্রোভাইডেড আন্ডার 
the existing structure without disturbing its stability is known as এখানে কি বলছে যে কোনো একটা এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার আছে তার স্টেবিলিটিকে ডিস্টার্ব না করে যে সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয় তার নিচে আন্ডার নিথ ইট তার নিচে যে সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয় সেটাকে কি বলা হয় তো প্রথম অপশান দেখে নিই অপশান এ আন্ডার পাইনিং অপশান বি স্ক্যাফোল্ডিং অপশান সি জ্যাকিং অপশান ডি শোরিং তারা দেখে নেয় যাক এটা একটা আন্ডার পাইনিংয়ের ছবি আন্ডার পাইনিং কি কোন একটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারের তলায় সেই স্ট্রাকচারকে কোনোভাবে হ্যাম্পার না করে তার নিচে কোন একটা টেম্পোরারি সাপোর্ট দেওয়াকে আন্ডার পাইনিং বলা হয় এখানে একটা স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে যার হয়তো ফুটিংটা কোনোভাবে খারাপ হয়ে গেছে সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে তো সেই রিপ্লেসিংয়ের জন্যে এটাকে একটা টেম্পোরারি সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে যাতে স্ট্রাকচারটা ভেঙে না পড়ে যায় দিস ইজ কল্ড আন্ডার পাইনিং মানে কোন একটা স্ট্রাকচারের নিচে কোনো একটা এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারের নিচে সেটাকে ডিস্টার্ব না করে বা তার স্টেবিলিটিকে ডিস্টার্ব না করে যে সাপোর্ট প্রদান করা হয় সেটাকেই আন্ডার পাইনিং বলা হয় তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার অপশান এ আন্ডার পাইনিং বাকিটা দেখিনি এটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ছবি স্ক্যাফোল্ডিং কি চলিত ভাষায় স্ক্যাফোল্ডিং হলো ভাড়া বাঁধা এখানে ভাড়াটা কেন বাঁধা হয়েছে বা ভাড়া কেন বাঁধা হয় ভাড়া বাঁধা হয় আউটসাইডে প্লাস্টার করার জন্যে বা আউটসাইডে পেন্ট করার জন্যে বিভিন্ন কাজে ভাড়া বাঁধা হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার এইট রিকোয়ারমেন্ট অফ রোড এগ্রিগেটস ইন দ্য বিটুমিনাস রোড ইজ এখানে বলছে যে কোনো একটা বিটুমিনাস রোডের রোড এগ্রিগেটের কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো প্রথমে অপশান দেখে নিই অপশান এ হার্ডনেস অপশান বি তো প্রথম অপশান দেখে নিই অপশান এ হার্ডনেস অপশান বি টাফনেস অপশান সি সিমেন্টিং অ্যান্ড অ্যাডেসিভনেস অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাব তো দেখে নেওয়া যাক রিকোয়ারমেন্টস অফ গুড এগ্রিগেটস ইউজড ইন বিটুমিনাস কনস্ট্রাকশান বিটুমিনাস কনস্ট্রাকশানের জন্যে এটা ভালো এগ্রিগেটের কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেটা দেখে নিই নাম্বার ওয়ান রেজিস্টেন্স টু ক্রাসিং নাম্বার টু রেজিস্টেন্স টু অ্যাব্রেশান নাম্বার টু রেজিস্টেন্স টু ইম্প্যাক্ট নাম্বার ফোর রেজিস্টেন্স টু ওয়েদারিং নাম্বার ফাইভ ওয়াটার অ্যাবসপশন অপশান নাম্বার সিক্স গুড অ্যাডিশন নাম্বার সেভেন গুড সেভ এগুলোর দরকার হয় কোন একটা ভিটামিনাস কনস্ট্রাকশানে কোন একটা ভালো এগ্রিগেটের এইগুলো রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে অপশান ডি অল অব দ্য অ্যাব পরবর্তী প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার নাইন দ্য টেস্ট ক্যারিড আউট টু নো দ্য রেজিস্টেন্স টু ফ্লো অফ দ্য গিভিন ভিটামিনাস মেটেরিয়াল ইজ এখানে বলছে যে কোনো একটা ভিটামিনাস মেটেরিয়ালের একটা টেস্ট করা হচ্ছে কিসের জন্যে তার রেজিস্টেন্স টু ফ্লো এটাকে নির্ণয় করার জন্যে সেই টেস্টকে কি টেস্ট বলা হয় তো প্রথম অপশান দেখিনি অপশান এ ভিস্কোসিটি অপশান বি পেনিট্রেশন অপশান সি সফটেনিং পয়েন্ট অপশান ডি ডাকটিলিটি তাহলে দেখে নেওয়া যাক নাম্বার ওয়ান পেনিট্রেশন টেস্ট ইট ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য গ্রেড অফ ভিটামিন অ্যান্ড অলসো ডিটারমাইন দ্য হার্ডনেস অ্যান্ড সফটনেস অফ ভিটামিন এটা কী জন্য ইউজ এই টেস্ট কী জন্য করা হয় পেনিট্রেশন টেস্ট ভিটামিনের গ্রেডকে নির্ণয় করার জন্য এবং তার হার্ডনেস আর সফটনেসকে নির্ণয় করার জন্য নাম্বার টু ডাকটিলিটি টেস্ট ইট ইজ পারফর্ম টু মেজার অ্যাধেসিভনেস অ্যান্ড এলাস্টিসিটি অফ ভিটামিন ডাকটিলিটি টেস্ট কেন করা হয় ভিটামিনের অ্যাধেসিভনেস আর তার এলাস্টিসিটিকে নির্ণয় করার জন্য বা মেজার করার জন্য নাম্বার থ্রি সফটেনিং পয়েন্ট টেস্ট ইট ইজ দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ ভিটামিন অ্যাটেন্স এ পার্টিকুলার ডিগ্রি অফ কনসিস্টেন্সি ইট ইজ কন্ডাক্টেড বাই রিং অ্যান্ড বল অ্যাপারেটাস সফটেনিং পয়েন্ট টেস্ট কার দ্বারা করা হয় রিং অ্যান্ড বল অ্যাপারেটাস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা থেকে প্রচুর শর্ট প্রশ্ন হয় নাম্বার ফোর ভিস্কোসিটি টেস্ট ইট মেজার্স দ্য রেজিস্টেন্স টু ফ্লো তাহলে আমাদেরকে এটাই জানতে চেয়েছে যে রেজিস্টেন্স টু ফ্লো নির্ণয় করার জন্যে কি টেস্ট করা হয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে ভিস্কোসিটি টেস্ট তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান এ ভিস্কোসিটি বাকি দেখে নিই আদার্স টেস্ট অফ ভিটামিন আর ওয়াটার অ্যাবসপশান টেস্ট লস অন হিটিং টেস্ট ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফায়ার পয়েন্ট টেস্ট অ্যান্ড ফ্লোর টেস্ট এটিসি 
এছাড়াও কি কি টেস্ট করা হয় ওয়াটার অ্যাবসর্পশন টেস্ট করা হয় লস অন হিটিং টেস্ট করা হয় ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফায়ার পয়েন্ট টেস্ট করা হয় আর ফ্লোর টেস্ট করা হয় নেক্সট প্রশ্ন এবং আজকের শেষ প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন হোয়াইল টেস্টিং এ সয়েল থ্রেড টেস্ট ইজ কন্ডাক্টেড ইন এ ফিল্ড ইন অর্ডার টু ফাইন্ড আউট এখানে বলছে যে কোনো একটা সয়েল টেস্ট যখন করা হয় তখন কোন লিমিটকে নির্ণয় করার জন্য থ্রেড টেস্ট করা হয়ে থাকে তো প্রথমে অপশান দেখে নিই অপশান এ লিকুইড লিমিট অপশান বি প্লাস্টিক লিমিট অপশান সি বিয়ারিং লিমিট অপশান ডি সুইঙ্কেজ লিমিট থ্রেড টেস্ট কেন করা হয় প্লাস্টিক লিমিটকে নির্ণয় করার জন্য তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি প্লাস্টিক লিমিট তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং